जीव जगत प्राणी बैचित्र नाना प्रसंग नहीं कथा कथा कुरान आलोक और विज्ञान दृष्टि आज आलोच्य जो विषय वीरतर आनंद उद्यापन अनुसंग आल्लाबुल आलम एक विशेष नियम घोड़ा और विषय की कथा बोलार जगन्नाथ विश्वविद्यालय प्राणी विज्ञान विभाग के सहकारी अध्यापक जनब मोहम्मद सकाउत हुसाइन वालेकुम असलम वरहमतुल्ला रही मीडिया जनप्रिय व्यक्तित्व तरुण आलमी दी जगन्नाथ विश्वविद्यालय इसलमी स्टाडिज विभाग के सहयोग अध्यापक डर मौलाना मोहम्मद रेजाउल हुसाइन जीवन जात्रा सहज कर दखल कर शुरू थी व्यवहार कर घोड़ा कुरान नाना भाव नाना प्रसंगे घोड़ार विषय शुरू दी जाब डर प्राणी कहे प्रयोजन उपकार कल्याण रेखे जे इटी के एके बारे मानव घनी एक प्राणी बला जाए कुरआन अल्लाह तला घोड़ा सम्पर् बे कि आयात इवें एक सुरे एक गुरुत्वपूर्ण अंशे अल्लाह तला घोड़ा सम्पर्क हमें शुरूते सुरा ना आठ नम्बर आयातटी शुक्र दर्शक तेलावत करते चाह अल्लाह तला आयाते बोल खल हामीना शोभाधक देख आधुनिक कले घोड़ा के सम्भ्रांत प्राणी बला एलिट श्रेणी बला है क्यों अल्लाह तला कुरानी क्योंकि अजीना घोड़ा टी शुदू आरोहर जो नये योभावर्धक यम्बल अफ एलिगेंसि बला है अर्थात जार घोड़ा चलते पर एक आभिजात सम्भ्रांत यह मूल्यायन आल्ला तला कुरानो क्योंकि से घोड़ा के भाव व्यवहार कर मानुष घोड़ा के व्यवहार कर देख रूपकथार पंखीरज कथा अने के जानी दूर दूरान घोड़ार दाना मेले तरह उड़े चले जाए खूब द्रुत द्रुत अल्प समय चले चले कुरने करीम अल्लाह तुरा सोहर त्रिश एवं एक त्रिश नम्बर आयात अल्लाह तला ईद उड़ीदा आलई हिस आलई हिबिली सफिन जियात हजरत सोलमान अल्लाह सल्लम जो घोड़ा छो प्राय बीसटी जे घोड़ा बेपारे बला हे असफिन इमाम तबारी रहीमहुल्ला इबने कैसिर दूजने यफिनाते व्याख्या कर पाखा विशिष्ट घोड़ा दाना जुक्त अर्थात दाना जुक्त घोड़ा एवं ए रकम प्राय बीस मत घोड़ा अज सलमसलम छो ये होते ही पे अम्बे आलहीसलम ते प्रत्येक ही मजदा छो मीराज सलम का स्पेशल मजदा दिए मजदा दिए सूतरा मुबासगंज बसफिनार द्वारा दाना विशिष्ट घोड़ा एट होते ही देखो कुरआन करीमे चमत्कार भाव आल्ला तला एम एक सुरार प्राय गुरुत्वपूर्ण अंशे बोलान जी सुरत आदिया आदियाते एक चमत्कार तात्पर्य आए 
এই ঘোড়াকে এনে আল্লাহ তাআলা সেই সিগনিফিকেন্সের কথা বলছেন ঘোড়াকে দিয়ে উনি একটা দৃশ্যকল্প দৃশ্যকল্প একটা তুলে ধরেছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা বোধ কারণ ঘোড়া হচ্ছে মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞ একটি প্রাণী ইভেন তার মনিব ইশারা করলে সে ঘোড়া বুঝতে পারে সে ইশারাও চলে এমন একটি প্রাণী কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা সেটি উল্লেখ করেছেন বলছেন ওয়াল আদিয়াতি দবহান ফাল মুরিয়াতি কদ হান ফাল মুগিরাতি সুবহা ফা আসারুনা বিহি নাকআন ফা ওয়াসাতুনা বিহি জামআ ইন্নাল ইনসানা লি রাব্বিহি লাকানু এই আয়াত দুই তাআলা তাআলা বলছেন সেই ঘোড়ার শপথ যা ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান সেই ঘোড়াগুলোকে শপথ করা বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে তার খুরো ঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরক সেই ঘোড়াগুলো এবং প্রভাবকালে আক্রমণে আক্রমণ করতে সেই ঘোড়াগুলো এবং যে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে এবং বলা হচ্ছে তারা শত্রুর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এই যে ঘোড়ার যে একটা ডেমোনস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে এবং ফাইনালি আল্লাহ তালা বলছেন কত চমৎকারভাবে মূল সিগনিফিকেন্সটি সেটা হচ্ছে যে ইন্নাল ইনসান আলী রব বিহিলাকানুর নিশ্চয়ই মানুষ কত তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ তালা বলছেন এই ঘোড়াগুলো কত কৃতজ্ঞ হয় কিভাবে ছুটে যাচ্ছে শত্রু অভ্যন্তরে ছুটে যাচ্ছে রণক্ষেত্রে বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে এই যে ঘোড়া এককালে খুব বেশি ব্যবহৃত হতো আমরা জানি তো বলা হচ্ছে সেটার উদাহরণ দিয়ে সেই ঘোড়াগুলি কতটা কৃতজ্ঞ তার সেই মনিবের প্রতি যে কিভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে তার ইশারায় চলে যাচ্ছে আর মানুষ কতটাই অকৃতজ্ঞ তার রবের রবের এত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এইচ এম স্টিল অভিজ্ঞ কর্মী বাহিনী প্রতি স্তরে যত্ন এইচ এম স্টিল এক্সপার্ট দৃঢ় মজবুত শক্তিতে অটুট এইচ এম স্টিল কিশোর ম্যাজিকা বিস্কুট হাত বাড়ালেই বন্ধু পাবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এইচ এম স্টিল অভিজ্ঞ কর্মী বাহিনী প্রতি স্তরে যত্ন এইচ এম স্টিল এক্সপার্ট দৃঢ় মজবুত শক্তিতে অটুট এইচ এম স্টিল স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এইচ এম স্টিল অভিজ্ঞ কর্মী বাহিনী প্রতি স্তরে যত্ন এইচ এম স্টিল এক্সপার্ট ঘুমাচ্ছ 
चीनी और काले जीरार परफेक्ट कम्बिनेशन तैरी रयल चयस बिस्किट फिर देतेजता दाड़ी क्यों बसुट खान रयल चयस बिस्किट खाइले फुरफुरा कृतज्ञतार कथा अकृतज्ञतार कथा करणीय कथा घोड़ा प्राप्त उपकारितार कथा विस्तृत कर वर्णना कर जब हमें जब साखा हो अपना जानते चाहिए आल्लाबुल आलमीन घोड़ा के तो सर्वजनीन व्यवहार उपयोगी कर दिए जीवन चक्रा जानते चाहिए कि भाव से यत बस उपकारी उठल क्या भाव से काछर प्राणी हलो उपकारी क्या लागल वैज्ञानिक दृष्टि क्यों बोलते अनेक धन्यवाद उपस्थापक एवं डर रेजा के आजकल आलोच्य विषय हे घोड़ा এবং আমার খুব পছন্দের একটি প্রাণী এটি আসলে খুব ছোটোবেলা থেকেই আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে ঘোড়ায় চড়ব এবং সুযোগ হয়েছিল একবার কক্সবাজারে আরেকবার হচ্ছে কুমিল্লায় প্রত্নতত্ত্ব এই যে ময়না মদিতে আর এর জীবনচক্রের কথা যদি বলতে যাই সেই সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে থেকে এটা মানুষের সাথে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এক একাত্মভাবে মিশে আছে তার ইতিহাসে ধর্মে এবং হচ্ছে যত রকম আমরা ঘটনা প্রবাহ দেখি যতগুলো বড় যুদ্ধ হয়েছে একেবারে গ্রিকের যদি আপনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুদ্ধ থেকে তো আমরা খুব ভালো জানি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুদ্ধ তারপর হচ্ছে পারস্যের যুদ্ধ তারপরে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন যে ধর্মীয় যে যুদ্ধগুলো হয়েছে সে যুদ্ধগুলো এবং সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মানুষের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কাছে যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি প্রাণী হিসেবে কিন্তু ঘোড়া কি ইউজ করেছে सेंपति आनापतर नाम जो घोड़ा से घोड़ार नाम टुकु पर्त नेक्जान्डार ग्रेटर कथा जो सब चे प्रिय घोड़ा से नाम हल बुस्ताफाल से घोड़ाटुकुर अनेक कहनी आपनी जानें जो अनेक गल्प आतिहास आसाफाल मारा जाए से तरह जीवन जुद्ध थाम से जुद्ध से करना से यतटाई कष्ट पे से भारत पर्त से जो एस जुद्ध करते करते जा पथे से जुद्ध करना ये मारा जाए बुस्ताफाल मारा जाए तो जीवन चक्रे आसल शुरू थे मानुषर सी से खूब पुष मानिए शारिक घटन टुकु देखें देखें जो गुरु अनेकगुल पार्थक्य आज है गुरु हमारे खूब उपकारी प्राणी घोड़ा खूब उपकारी प्राणी क्योंकि तरह पार्पासटुकु एक भिन्न जमीन घोड़ार जो देखें बड़ी शेप जो देखें तो मूलत हम ट्रांसपोर्टेशन अर्थात ताकि अनेक बस दूर पर्त नहीं जावा जाए कारण कि तरह जो स्टमकटा पेटा से देखें जो गुरु चे एक छोटो है कारण हम गुरु हम चार प्रकोष्ठ विशिष्ट स्टमक घोड़ार हम मात्र एक प्रकोष्ठ विशिष्ट यही तरह पेटा जीतु छोटो है और तरह हे खूब स्टेबल तरह फिटनेस यज्ञ से अनेक दूर पर्त जो पे तरह गति अनेक बे जो कि महिष टहिष हम ट्रांसपोर्टर क्या यूज कर स्लो क्योंकि स्लो तर चलाफेरा हम खूब स्लो स्लो और घोड़ार कथा जो चिंता करें ता आशी कलोमीटर पर आवर वेग पर्त चले पे जुद्ध क्षेत्र अतुलन्य को मानुषो तरह क्योंकि कख दौड़े पर विभिन्न डर रेजा प्रथम जीटे सौर्यवित्त और आभिजात्यर प्रतीक এবং সেটা দেখেন বিভিন্ন এখন আমাদের ঘোড়াগুলো অনেকগুলো রকম আছে সারা বিশ্বে প্রায় তিনশো রকমের ঘোড়া আছে এবং প্রায় এই ঘোড়াগুলোর মধ্যে তিনটা রকম হচ্ছে একটা হচ্ছে হট ব্লাডেড হর্স আরেকটা হচ্ছে ওয়ার্ম ব্লাডেড হর্স আরেকটা হচ্ছে কোল্ড ব্লাডেড হর্স ওয়ার্ম ব্লাডেড হর্সগুলোর মধ্যে যদি আমরা দেখি যে অ্যারাবিয়ান হর্স যেগুলো খুব ক্ষিপ্র গতির খুবই বিখ্যাত ছিল অ্যারাবিয়ান হর্স সবসময় সবসময় আর হচ্ছে কোল্ড ব্লাডেড হর্সগুলো হচ্ছে আমাদের পনিটেল যেগুলো মূলত হচ্ছে ড্রাফট অ্যানিমেল বলি আমরা যেগুলোকে ওই যে গরুর মতো করে বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়ার গাড়ি হিসেবে আস্তে আস্তে চলনের জন্য অথবা বিভিন্ন আপনার জ্বালানি বা হচ্ছে মানুষের উপকরণ কেরি করার জন্য যেই ঘোড়াগুলোকে ইউজ করা হয় দেখবেন যে একটু ছোট্ট রোবাস্ট এবং তারা একটু ধীরে চলে এগুলো হচ্ছে কোল্ড ব্লাডেড পনিটেল যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আসতে পারে আর এই দুইটার মিশ্রণে আরেকটা হচ্ছে ওয়ার্ম ব্লাডেড হর্স আছে যেগুলোকে ক্রস করে বিভিন্ন এই দুইটা অ্যানিমেল ওয়ার্ম ব্লাডেড হর্স বলা হয় তাদেরকেও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে এবং এই তিন প্রকার ঘোড়াই আমাদের অনেক আগে থেকেই এগুলোকে আমরা যুদ্ধ এবং হচ্ছে মানুষের প্যাট অ্যানিমেল সহ এবং তাদের শুধুমাত্রকালী ট্রান্সপোর্ট এবং হচ্ছে মানুষের পোষা প্রাণী হিসাবে সে ছিল তা না তাকে আমরা একটু পরে আমরা জানবো যে তাকে আরো কি কি বিভিন্ন কাজে আমরা 
ব্যবহার করেছে অনেক ধন্যবাদ সাকাত হোসেন শুনছিলাম প্রিয় দর্শক ঘোড়ার জীবন চক্র নিয়ে আমরা যাব আবার ডক্টর রেজা আপনার কাছে আমরা জানতে চাইবো এই যে কোরআনের কথা তো আমরা শুনলাম এবং মুসলমানদের হিস্ট্রি টোটাল জায়গাটাই ঘোড়াকে নিয়ে সম্পৃক্ত ব্যাপৃত এবং সাকাত হোসেনের কথাকে আমি একটা কথা আপনাকে বলি আমরা যখন কোনো পাওয়ারকে বুঝাতে চাই তখন আমরা হর্স পাওয়ার বলি হর্স পাওয়ার বলি তার মানে ঘোড়াটা একটা পাওয়ারের প্রতীক পাওয়ারের প্রতীক সূর্য বীজের প্রতীক আপনারা ঠিক বলেছেন তো রাসুল ইসলামের যুগে রাসুল এবং হাদিসে ঘোড়ার ব্যবহার আর ঘোড়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে একটু আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য বলেন জি ধন্যবাদ জনাব সাখাজুদ বলছিলেন যে এই যে ঘোড়া আসলেই একটা বিস্ময়কর প্রাণী কিন্তু দেখুন আমি জেনেছি যে একটি ঘোড়া যখন জন্ম নেয় ঠিক তার এক ঘন্টার মধ্যে নাকি দৌড়াতে পারে মিরাকাল মানে একটি প্রাণী জাস্ট তার মাতৃ গর্ভ থেকে বের হয়ে এক ঘন্টার মধ্যে সে দুটো বেগে ছুটতে পারছে আল্লাহ তালা কত বড় একটা বিস্ময়কর বিষয় এবং ঘোড়া এমন হচ্ছে যে এটি मजबूत शक्ति কিশোয়ান ম্যাজিকা বিস্কুট হাত বাড়ালে বন্ধু পাবে मजबूत शक्ति স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় কর্মী বাহিনী প্রতি স্তরে যত্ন कम्बिनेशन तैर रयल चयिस्ट फिर सतेजता दाड़ी क्या बसु प्रशिक्षण ट्रेनिंग हादीसे नबी मोहम्मद देखते हादीसे नबीसलम घोड़ा 
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করেছেন অর্থাৎ ঘোড়া চালানো ঘোড়া রাইডিং রাইডিং যেটা বলে ঘোড়াতে চড়া হ্যাঁ এটা একটা ম্যাটার অফ ট্রেনিং যে কেউ চাইলেই ঘোড়াতে চড়তে পারে না পরে যেতে পারে এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে তো স্পেশাল ট্রেনিং দরকার হয় ঘোড়াকে ব্যবহার করার জন্য কারণ হলো যে যিনি যোদ্ধা তার সিগন্যালের উপর ঘোড়া আগাবে পিছাবে বায়ে যাবে ডানে যাবে ডানে যাবে ইত্যকার কারণে কিন্তু ঘোড়ার প্রশিক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই জন্য নবী সাল্লাম নিজে ঘোড়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করেছেন হাদিস এইভাবে এসছে নবী সাল্লাম বলতেছে যে এই যে ঘোড়া কেয়ামত পর্যন্ত এই ঘোড়া ললাটে আল্লাহ তালা কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন কল্যাণের কথা এসছে তাহলে এবং পরে হাদিসে পরে অংশে এসছে যে এক প্রকার হচ্ছে ঘোড়া দ্বারা মানুষ সাওয়াব অর্জন করে মহাদিসিনগর বলছেন ঘোড়া দ্বারা কীভাবে সাওয়াব অর্জন করছে এই ঘোড়া যখন মানুষের এই যে ট্রান্সপোর্টেশন যানবাহন হিসেবে যাতায়াতের জন্য সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয় যদি এটা কাউকে দেওয়া হয় তাহলে এখান থেকে সব অর্জন হয় সেকেন্ডলি যে এই ঘোড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানে এই ঘোড়াকে ব্যবহার করা হতো সুতরাং জিহাদ যেহেতু ইসলামে একটি অনিবার্য একটি এবাদা ঠিক সেটার জন্য বলা হচ্ছে হাদিসিংগন এটা সবের মাধ্যম মাধ্যম এবং আরেক প্রকার ঘর যা অসচ্ছল থেকে এটা ঢাল হিসাবে কাজ করে হাদিস এসছে কারণ এই ঘোড়ার যাতায়াতের কারণে এটা দ্বারা কিন্তু চাইলে সোর্স অফ ইনকাম ইনকাম হতে পারে ইনকাম হতে পারে এভাবে করে বলা হচ্ছে যে এবং আরও আছে আরও কিছু হাদিস এসছে যেমন জাবরিব না আবদুল্লা রেতালানুর বর্ণনা তিনি বলছেন আমি রিসুস নিজের আঙ্গুল দিয়ে একটি ঘোড়ার কপালে চুল মুড়াতে দেখেছি সুহানুল্লাহ এবং তিনি বলেছেন ঘোড়ার কপালে লম্বা চুল কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয় সুহানুল্লাহ তাহলে ঘোড়াকে নবী সাল্লাম কতটা ভালোবাসতেন আদর করে দিচ্ছেন এবং এটা কল্যাণের কথা নবী সাল্লাম বলছেন এবং বলছেন যে জিহাদের জন্য এর লালন পালনের সওয়াব এবং গণিমতের মালও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সওয়াবের একটি পার্ট গানিমা গানিমা জিহাদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সেটা ঘোড়ারই একটা কারণে বা ঘোড়ারের মাধ্যমে কিন্তু সেটা আহরিত হচ্ছে সুতরাং এটাও একটা বিষয় তো সুতরাং এই যে ঘোড়ার নানাবিধ বহুবিধ যে এটা কল্যাণ নবী সাল্লা সাল্লাম কিন্তু আমাদেরকে বলছে এবং যেটি যেন সাখাহ বলছেন এটা কিন্তু পোষা যায় এমন একটা গরুর তো তাও একটা মানে আপনাকে আঘাত করার সিংহ থাকে ঘোড়ার তাও নেই সুতরাং নবী সাল্লামের সেই সময়কাল সেই পিরিয়ড থেকে সবসময়ই ঘোড়া মানুষকে পোষা প্রাণী হিসেবে ব্যবহার করত নবী সাল্লাম নিজে ঘোড়া ব্যবহার করতেন সাবে আজমাইন তারা প্রত্যেকে কিন্তু ঘোড়া ব্যবহার করতেন এবং সেই ঘোড়াগুলি তাদের মনিবের যেরকম ভক্ত হওয়া দরকার যেমন সেভাবেই করত এবং নবী সাল্লাম ঠিক তিনিও এই ঘোড়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করত সব হ্যাঁ এবং ঘোড়াকে এমনভাবে জীবন ঘনিষ্ঠ মানব ঘনিষ্ঠ করে আল্লাহ দিয়েছেন যে এর বহুবিধ কল্যাণ আমরা জানি যে আরব বেদুইন যারা তাদের জীবন যাপনের একদম সবচেয়ে প্রয়োজন উপাদানটি ছিল ঘোড়া তাদের চলাচলের গতির মূল কেন্দ্রীভূত বিষয় ছিল ঘোড়া এবং বর্তমান বিশ্ব যখন অন্য সকল প্রাণী তেমন করার ব্যবহার হচ্ছে না সামরিক বাহিনীর মহড়ায় বলি পুলিশ বাহিনীর মহড়ায় বলি সেখানেও কিন্তু একটি অনিবার্য উপস্থিতি হলো ঘোড়ার ঘোড়ার এই যে বহুবিধ ব্যবহার অন্য প্রাণী থেকে ঘোড়া যে আলাদা কেন আমরা সেটা জানাই জানতে যাব জনাব সাকাত হোসেন আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রায় ছাপ্পান্ন মিলিয়ন বছর আগে থেকে একটা প্রাণী ছিল যে এগুলার ইভলিউশনে যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেটাকে বলে ইউ হিপাস ইউ হিপাস ছিল মাল্টি হোফট যেমন ঘোড়ায় দেখবেন মাত্র ওয়ান হোফট গরুতে হচ্ছে টু হোফট আর এটা মাল্টি হোফ ইউহিপাস থেকে ইভলিউশনের ধারায় সে ঘোড়া এসেছে এখন ইকুস সো এই ঘোড়াটা মানুষের যেরকম সহচর যে যুদ্ধক্ষেত্রে ইউজ হয়েছে এবং আমরা এই মঙ্গলয়েরদের যে চেঙ্গিস খানের কথা যদি বলি আমরা জানি যে সবচেয়ে বেশি অঞ্চল উনি জয় করেছিল সেটা কিন্তু ক্ষিপ্রগতির ঘোড়া ক্ষিপ্রগতি এবং হচ্ছে তার তীরন্দাজ বাহিনীর কারণে সেটা করেছিল সেটা গেল আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি এবং তার বর্তমানে তার কি কি ব্যবহার আছে সেটা আমরা দেখি প্রাকৃতিক কাল থেকে সে কিন্তু খুব মানুষের সহচর্য হিসাবে এবং হচ্ছে মানুষের খুব প্রিয় একটা প্রাণী হিসেবে তার কাছে থেকেছে এবং সে তার মরিদকে চিনতে পারে এই জন্যই যেটা বলছিলাম যে সে প্যাটেন এমএল হিসেবে খুব জনপ্রিয় বর্তমানেও তাকে আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে তাকে আমরা রেঞ্চিং বলে অর্থাৎ ধরেন আপনার বিশাল বড় আপনার ফার্ম আছে সেই ফার্মে প্রাণীগুলোকে একসাথে রাখার জন্য কোথায় সে ঘাস খাবে কোথায় পানি খাবে বা অন্য ছোট্ট অ্যানিমেল তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেমন শিয়াল টিয়াল এগুলো তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত ঘোড়ার কিন্তু রেঞ্চিংয়ে খ
সেই জায়গায় ঘোড়া রাখা হয় কারণ হচ্ছে যারা কাউবয় তারা ঘোড়ায় চড়ে হেট পড়ে সেগুলোকে প্রদক্ষিণ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ঘোড়াগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় যায় ঘোড়া নিয়ে যায় তারপর ঘোড়াকে আরেকটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউজ হলো তাকে ভ্যাকসিন তৈরিতে ইউজ করা হয় যেমন ধরেন ভ্যাকসিন এবং হচ্ছে অ্যানিকডুট যেমন যদি সাপে কামড়ায় আমরা জানি যে অ্যান্টিভেনম দেয়া হয় এখন অ্যান্টিভেনমটা তৈরি করে কিভাবে সেটা কিন্তু গরু ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি করা হয় অর্থাৎ ঘোড়ার মধ্যে সেই সাপের বিষটুকু দেওয়া হয় এবং সেখানে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তার সিরামের মধ্যে সেই বিষটার এগেনস্টে এবং সেইটা থেকেই কিন্তু আবার অ্যান্টিভেনমটুকু তৈরি করা হয় যেখানে এখন দেখবেন যে সাপে কামড়ালে যদি আপনাকে প্রপার অ্যানিকডুট দেওয়া হয় মানে অ্যান্টিভেনম দেওয়া হয় দেখ মানুষটা আর মারা যাচ্ছে না কিন্তু এবং স্নেক কামড়ালে পড়ে প্রয়োজন মানে স্নেক বাইট হলে একমাত্র মাধ্যম কোনো ওজা বেদে কখন নই আপনাকে বাঁচাতে পারবে না যদি বিষ ঢুকে যায় বিষাক্ত সাপের শুধুমাত্র একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সো বাকি সব কিছুই হচ্ছে ড্রাই বেটের কারণে যারা বেঁচে যায় তো বেঁচে গেল বা নন ভেনোম স্নেকের কারণে যারা বেঁচে যায় তারা বেঁচে গেল তার মানে আমরা দেখলাম যে তাকে মেডিসিনাল পারপাসে অনেক বেশি হচ্ছে তাছাড়া সাইকোলজিক্যালি ঘোড়াকে অনেক মানুষ যখন ঘোড়ার কাছে যায় ঘোড়া কিন্তু মানুষের সুস্থ কিনা না অসুস্থ সেইটা বুঝতে পারে এবং তার মনিপকেও বুঝতে পারে এবং ঘোড়ার সহচর্য মানুষকে সুস্থতা দেয় মানুষ যদি এবং বলা হয় যে একটা মানুষ যদি খুব সুস্থভাবে তার ঘোড়াকে রাইড করতে পারে তার মানে সে খুব ব্যালেন্সড এবং হচ্ছে সে তখন পর্যন্ত সুস্থ আছে যে কোনো কাজ করার জন্য এই জন্য ঘোড়াকে সাইকোলজিক্যাল যে কোনো অনেক জায়গায় বলা হয় যে আপনি একটু ঘোড়ার কাছে যান কারণ সে এটা বুঝতে পারে এবং সে কিন্তু শুধুমাত্র মানুষের সাইকোলজি বুঝতে পারে তা না সে দূরে কোনো আক্রমণ হচ্ছে কি না ভূমিকম্প হচ্ছে কি না অন্য প্রাণীরা আসছে কি না অথবা অনেক দূরে আগে তো জানা যেত না অনেক দূরে মার্চ করে যখন অন্য একটা সেনাবাহিনী আসতেছে ঘোড়ায় কিন্তু আগে সংকেত দিত করে এরকম শব্দ করত সে সে বুঝতে পারতো অনেক দূর থেকে তার শব্দটুকু সে বুঝতে পারত এবং অ্যাজ এ প্রে অ্যানিম্যাল তার ভীষণ কিন্তু অনেক বেশি কারণ সে তার নেচারে প্রায় তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি পর্যন্ত দেখতে পারে আমরা কিন্তু অত দেখতে পারি না কিন্তু সে চতুর্দিকে খেয়াল রাখতে পারে এই জন্য তার ক্ষিপ্রতা বেশি এবং সে অনেক সেন্স বেশি তার যদিও সে ওইভাবে নিজে থেকে খুব বেশি আক্রমণ করে না তাকে ইউজ করা হয় বা আক্রমণ করার জন্য কিন্তু তার সেন্স অর্গান অনেক বেশি পাওয়ারফুল যার দরুন সে মানুষের সহচর্য থেকে শুরু করে অন্য অ্যানিম্যাল ডিটেকশন থেকে শুরু করে এই কাজগুলো সে খুব ভালোভাবে করেছে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা একটা চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম ঘোড়া নিয়ে শুনেছিলাম কোরআন হাদিস থেকে শুনলাম বিজ্ঞান থেকে আপনার দুজনকে এই চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভ দর্শক আপনাদের স্বাগত জানিয়ে রাখি আগাম আমরা আগামীতে কথা বলবো ঘোড়ার পাশাপাশি অন্য যে সকল প্রাণী আমরা পরিচিত প্রাণী যেগুলোর বিষয়ে আমরা আসলে সেভাবে চিন্তা করিনি কিন্তু চিন্তার অনেক উপাদান রয়েছে আর কোরআন তো আমাদের প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে আমাদের চারপাশের যে জগৎটা সেইগুলো দিয়ে যেন আমরা তাকে চিনি কী পরিমাণ নেয়ামতে কি পরিমাণ দানে কি পরিমাণ দয়ায় তিনি আমাদের ঋদ্ধ করেছেন আমরা যদি চারপাশের এই জিনিসগুলো দেখি তাহলে বুঝতে পারি বিজ্ঞান এবং কোরআন আমাদেরকে সেভাবে প্রতিনিয়ত দেখাচ্ছে আমরা যদি বোঝবার চেষ্টা করি আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় এই কথা বলা যে আল্লাহ আপনার সব কিছু আমাদের জন্য আর আপনি কোনো কিছু আমাদের জন্য অহেতুক অকারণ সৃষ্টি করেননি অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে দেখবার জন্য আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হোক আল কোরআনের আলোকে ওয়াসালামু আলাইকুম ورحمة الله وبركاته